നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ചർച്ചയൊന്നും ചെറുതല്ല ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ വിക്രം ലാൻഡറിന് ആശയവിനിമയ ബന്ധം നഷ്ടമായെങ്കിലും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം പൂർണ്ണ വിജയം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവരോട് പുച്ഛം മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്തിനോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വൻ പരാജയം എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരണം നടത്തി എന്നാൽ അസത്യ പ്രചരണം മാത്രമായി മാത്രമേ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും വിജയമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വിക്ഷേപണം നടത്തിയതു മുതൽ അഭിനന്ദന പ്രവാഹവുമായി നാസ വരെയെത്തി ഇപ്പോൾ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ചന്ദ്രയാന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യവും പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യം നേടിയെടുത്ത ബഹിരാകാശ വികസനവുമെല്ലാം ചേർന്ന ആഗോള അഭിലാഷമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ലാൻഡറിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനെ ഭാഗികമായി പരാജയമെന്ന് വിലയിരുത്താമെങ്കിലും ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പരാജയമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡർ മാത്രമാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത് അതിനെ പരാജയമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷമെങ്കിലും ഭ്രമണം നടത്തി പര്യവേഷണം നടത്തും വിക്രം ദി ലാൻഡറും പ്രാഖ്യാൻ ദി റോവറും വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവയുടെ പരാജയം പദ്ധതിയുടെ വെറും രണ്ട് ശതമാനമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനമാണ് വിജയം ഈ ഓർബിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി ഒരു വർഷത്തോളം ചന്ദ്രന്റെ നിർണായകമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഈ ഓർബിറ്റർ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഓർബിറ്ററാണ് ഇതിലൊന്ന് ഇതിന് എട്ട് പെലോഡുകളാണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള വിക്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള പ്രാഖ്യാനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതിന് രണ്ട് പെലോഡുകളാണ് ഉള്ളത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനായിരുന്നു വിക്രം ഓർബിറ്ററിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിനായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടുക്കുള്ള ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ റോക്കറ്റ് ജിയോ സിക്രോനസ് സ്റ്റാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ആയിരുന്നു ഇതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് അഞ്ച് എർത്ത് ബോണ്ട് ഓർബിറ്റ് റൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ലൂണാർ ഓർബിറ്ററിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ലാൻഡറും ഓർബിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ദൗത്യം പൂർണ്ണമായും വിജയിക്കാതെ പോയത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പതുക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കഴിഞ്ഞ ഏഴിനാണ് വിക്രം അപ്രതീക്ഷിതമായി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് ചന്ദ്രപ്രതലത്തിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഭൂമിയുമായുള്ള ലാൻഡറിന്റെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുപ്പത് മീറ്റർ അകലെയായി വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികത പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നാസയുടെ വാതിൽ മുട്ടുന്നവരായി ഒരു കാലത്ത് ലോകം ഇന്ത്യയെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായം ചോദിച്ചു ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് വനശക്തിയായ അമേരിക്ക പോലും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ പതിവായി ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ആൻട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നേടിയത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഏജൻസിക്കും ഇന്ത്യ രൂപം നൽകി നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ